Ja, det kan vi gjøre. Mm. Ja, det jeg lurer på er jo, de første brev jeg har sett, det er jo fra 1949. Um, ikke dine brev har jeg vel lest, men jeg har lest svaret fra han Lundahl Madsen. Så liksom, hvordan startet det hele med din kontakt med det danske forbundet og når kom ideen til norsk avdeling? Det var vel i begynnelsen av 1950, tror jeg. Det var en, en som jeg kaller for, forløperen, som het Bjørn Hansen. Han hadde vært i København og fått kontakt med, med forbundet der. Og ville notere sig hvem som var interessert i å kunne bli medlem av en norsk forening. Og jeg synes det var en veldig god idé. Jeg synes at dette lå i luften på en måte. Jeg hadde sett et tidsskrift som heter Dirk Reis, kom ut i Schweiz. Og da vi fikk meldinger fra Danmark om at det var stiftet et sammenslutning der, så synes jeg det var eh, veldig interessant. Så jeg tegnet mig som interessert da, til å delta på et sånt konstituerende møte her i Norge. Men jeg må jo si at eh, den interessen var ikke akkurat noe sånn unison. Det var veldig mange skeptiske. Mange som mente at eh, det var latterlig å tro at vi kunne få noe bedre livsforhold for homofile ved, ved å gå via eller gjennom organisasjonsformen opprette forening og så videre så men det har jeg også skrevet om den trege oppslutningen til å begynne med da men det var nå i hvert fall en krets som var interessert ja. og vi fikk fødselshjelp da fra Danmark eh, vi begynte jo på et, får vi si, nullpunkt da. Det verste var jo tabu. At det var et tema som aldri ble omtalt i pressen eller på annen måte. Meget sjelden i kunstneriske sammenhenger. Og hvis man slo opp i leksika så var det dypt deprimerende. For der fikk man vite at homoseksualitet, ja det var seksuell perversitet eller de brukte uttrykket abnormitet for mitt del så må jeg si det var interessant å, eller litt oppkikkende å se hva Karl Evang som senere ble helseminister nei helse direktør hva han skrev om i en artikkel i seksuell opplysning tidsskriftet. Det var ganske ordentligt, men bortsett fra det så var det jo en forferdelig nedvurdering. Da det hele startet så var det jo selvfølgelig ingen som visste om andre i samme situasjon som var interessert i å være med å starte en forening. Hvordan fikk du tak i navn og adresser på andre i samme situasjon? Ja, Bjørn Hansen hadde jo kontaktet en del som da var til stede ved det konstituerende møtet i mai 1950 i Oslo. I Bislett og Spitz fikk vi leie et lokale der, husker jeg. For innehaveren hørte jo til menigheten da. Og så da man, hadde man, men vi var jo, det var en veldig beskjeden forsamling da og nok så få, men eh, ved en tilfellighet så ble når jeg valgte formann eh, for forbundet. Og jeg fikk med meg et slags styre, får jeg si, personlige venner som jeg hadde stor tillit til. Men eh, dette var så risikabelt og tristig, så det var svært mange som var veldig redd for å få sine navn ned på papir. Så, så dette styret ble litt sånn syke kabinett da. Og hva vi på det tidspunkt kunne tenke oss av 
bij het zopkouwen de de wakker zit je zo vastlakt je wil je zien wat ze willen willen ze en zo had je ook contact met danskene danskene die die gaan ons allemaal hulp besteden want die had je toch ook ervaring want die had het foreningsapparat med med så formaliteter som som vi kunde bygga på då. Men de önskade att vi skulle jobba helt hundra procent selständig. Så jag förstår inte hur det är märkligt. Mytte att annat så att vi skulle vara nå slags underbruk under det danske foreningen. Vi gick in som sidordnet med svenskarna och danskarna i ett skandinavisk eller nordisk dam. Men det blev bara skandinavisk dam. Förening. Och det stod klart för oss från början att vi ville få arbetsuppgifter på både internt men också utad. Och vi skulle påverka det samfunnet för att få det till och inte en en anordning och det gör man inte om man bara sitter och dricker kaffe men det är också skrivet om i i löpet av. Du ser ju att du är närmast en tillfällighet på val till ledare eller formann för förbundet men så vitt jag husker av brev från Lundal Madsen i Danmark så var det väl en mega stark uppfordring till att du skulle bli leder? Ja, det sista vet jag inte. Jag huskar inte riktigt. Men det jag huskar är att jag hade inte tänkt att vara med i någon styr och sånt. Jag hade engagerat mig väldigt från för i en annan organisation. Jag var med och skapade en förening som hette I en världen. Det hade massa arbete i det. Den er jo dessverre utdødt nærmest da. Så jeg synes jo jeg hadde mye med det å gjøre. Men også var det en på dette møtet da som hadde la opp et program for virksomheten. Og det skulle bestå i at for å spare penger så skulle man ikke leie lokaler, men man skulle gå på besøk til hverandre. Og så og det er veldig viktig at man skulle ha anledning til å ha med seg håndarbeidet. Så det skulle være koso. Og det er jo dette da som senere har festet seg at det var slik vi drev. Men det var det jo absolutt ikke. Jeg protesterte, husker jeg veldig mot det opplegget hans. Og sa at det var ikke i pakt med de oppgavene som vi gjennom statuttene ville på pålegge oss da for eksempel å jobbe aktivt utad så og dermed så og de andre visste vel ikke riktig hva de mente så når det ble avstemningen da så var det en bitte liten overvekt på mitt program da at vi skulle leie lokale og jobbe mer i pakt med slik som danskene jobbet altså mer seriøst, så at det ikke skulle bli noe sånn sånn teseselskap eller sånn kaffeslaveras forening. For da hadde det nok dødt ganske fort ut. Det gjorde man nemlig i Trondheim. Ble det startet en liten gruppe samtidig. Men det var det med sånn kaffeslaveraser. Og så når det ble leia det, så dødde jo det hele ut. Og så var det jo da masse å ta fatt på. Første punkt som jeg husker da, var at vi måtte gjøre oss kjent overfor myndighetene da. Vi var jo ikke sikre på om dette var lovlig i foretagene. Så jeg skrev brev til politiet og fortalte om. Dette er 
Vi fick ikke noe svar skriftlig. De visste vel ikke riktig hvordan de skulle forholde seg. Men bak vår rygg så var det, hadde de utfoldet en del aktivitet. Så det at vi dannet forbundet i 45, nei, unnskyld, i 1950, det satte mange viktige hjul i sving. De fleste var usynlige for oss, og det var ikke noe offentlig. Det er derfor jeg kaller det det jeg har skrevet i løpet av kamp uten våpengny, og det får ikke det stille. Blant annet så henvendte politiet seg da til justismyndighetene. Straffelovrådet fikk oppdrag om å se på dette her, om man skulle forandre på paragraf 2-3. Og denne lille klubben fikk jo faktisk en kjempemessig viktig sosial oppgave på sine skuldre, før man nesten fikk tenkt seg om. Og det var i 1953. Da straffelovrådet avgav en innstilling. Og det ble til justisdepartementet. Men også skjebnesvangere bestemmelser om å sette opp aldersgrensen i forhold til heteroseksuelle handlinger. En klar diskriminering. Men det var massevis av oppgaver, både internt og ellers. Det var jo veldig viktig med det som man har gjort så mye nær av, at vi har arrangert til sammenkomster. Da forstår man ikke i dag hva det betydde den gangen. Men en total isolasjon som den enkelte homofile ble utsatt for, det var nok så forferdelig. Hvordan skulle det særlig på mindre steder? Så det at man fikk kontakt med andre homofile, det var en uhyre viktig sak. Så det er klart at det var en viktig oppgave for oss å sørge for sammenkomster. Og gjennom bladet Venn så var det også bekjentskapsannonser. Noe som myndighetene i Danmark hadde prøvd å stoppe. For de mente det var da farlig jeg. Men redaktør Fogelgård, han var jo en dristig mann. Og i det hele tatt, disse danskene var jo utrolig inspirerende. Med så dristige og flinke folk som det var. Og så fikk vi kontakt også med svenskene etter hvert. Så dette var jo en forferdelig spennende og interessant tid hvor det foregikk ting hele tiden. Høsten 1951 sendte vi ut vår første propagandabrosjyre. Og teksten hadde Øyvind Ekkoff og jeg jobbet sammen om da. Jeg synes jo, når jeg ser på den i dag, at den er ikke så helt dum. Og jeg tror vi fikk til det vi ønsket da. Og vi synes jo selv at den var pen og forsiktig formet. Men så har forskningen vist, det har vært artikler i Løvet da, om en forsker som heter Tranøy, var det det tror jeg som avslørte at direktøren på Gaustad sykehus hadde blitt rasende. Vi hadde nemlig sendt ut brosjyren til alle psykologer og psykiatere og alle avisredaksjoner og veldig spent på resultatet. Og han ville stoppe den her og anmelde oss til politiet. Men han ville ha med seg Karl Evang, medisinaldirektøren, på det prosjektet der. Men Karl Evang sa nei. Han ville ikke være med på noe sånt forbud. Så Ørnulf Ødegård, han fikk ikke til det der der. Men dette får ikke altså bak vår rygg. Så det viser seg så. De tingene vi drev med var kanskje litt mer farlige og risikable enn vi selv hadde. 
English or what you eh, håller mötena och vi har ett bidrag till eh, i det fylles skandinaviska bladet som heter Vän och vi tog upp forskjellige eh, saker da. och vi hade ett eh, förbundsnytt ett internt medlemsblad mm. och det var ju massa brev och besvar och henvändelser från folk som var frustrerade och lyckliga och så vidare. Någon blev utsatt för pengutpressning och någon blev mobbet på jobben sin för de hade förstått att han hade en sån läggning. Lesbiska såg vi dessvärre lite till. Det var väldigt lite kontakt. Vi gjorde många försök på att få lesbiska medlemmar för det jag mente var viktig. Det var vi ännu om att det skulle vara för homofila bägge kön. Men det tog tid för vi fick lesbiska med i, i föreningen. Det är svårt för oss idag att se hur förhållandena var för det den gången i förbindelse med att starta upp och sånting. I dag er det en selvfølge med at vi er på internet, vi er i dialog med departement i forbindelse med mange forskjellige saker. Det var jo til og med et problem det også å opprette en postgiro. Ja, det husker jeg godt. Jo da, jeg. det gikk greit med å få seg en postboks. Husker jeg, det var greit. Men vi skulle jo ha en postgiro kommet oss og folk kunne betale inn kontingent på. Og jeg ringte ned til på Syrokon. Jo, det var bare å komme det. Det var så greit. Det var bare å fylle ut et skjema. Så det kunne ordnes øyeblikkelig. Og så kom jeg dit ned. Og så sier han, ja, forbundet 48. Det sier jo ikke noe særlig. Hva skal vi... Vi skal gjerne vite hva det er for noe. Så hadde jeg jo med den her... Det var en eller annen brosjyre. Kanskje det var den der... Så sa jeg, her skal de se seg hva de går ut på. Og vedkommende leste dette her, og øynene ble større og større, og holdt på å falle ut. Og så sa vedkommende damen, nervøst, at ja, jeg måtte vente litt, for jeg måtte liksom se litt på dette her. Så det var ikke så enkelt likevel. Og de ble lenge borte. Og jeg husker det dukket opp sånne ansikter fra forskjellige dører, som så bort på meg. Og som et rart dyr. At jeg var et rart dyr. Tenk, der var det altså en homoseksuell. Nei, ja, nei. Og så kom det tilbake om sider. Og sa at dette måtte drøftes. På styremøtet eller noe sånt. Så det kunne ikke gå så fort. Men de skulle nå få beskjed. Og det tok faktisk flere uker. Før vi fikk inn hvilket bosser og konto. Det som egentlig skulle altså ha gått. Så fort og greit. Men det husker jeg godt. Det er veldig ubehagelig da jeg satt der og ble beklodd fra alle kanter. Av sånne forskremte kontorfolk. Så det er litt forskjellige sånne episoder. Nei, som sier man. Det er omtrent umulig i dag å forestille seg hvordan det var den gangen. Fordi man følte som det var noe veldig sjeldent, for eksempel. Og hvis man den gangen hadde laget et sånt TV-program som jeg så i går på TV, om seksuelle rariteter, et engelsk TV-program, så ville selvfølgelig homoseksualitet vært tatt med. Men det var det ikke. Så det er et tegn på hvordan utviklingen har gått. Så en del av isolasjonen, det var jo også den fornemmelsen av at dette var nok så sjeldent og uhelbredelig og oppløst. Og man kunne ikke ta sikte på et normalt liv. Hvordan skulle man egentlig? innrette seg. Og det er det jeg synes er noe av det vesentlige. Vi har ikke klart å løse
løse alle problemer, hvem kan gjøre det? Men takket være det arbeidet som er utført av, av homobevegelsen i årenes løp, så er jo lykkemulighetene i dag så uendelig mye større for unge homofile. Mulighetene til å forme sitt liv på en positiv måte, og finne seg en venn å bo sammen med, og så videre. Så der ligger det kanskje den absolutt avgjørende forskjellen. Ja, det må jo ha vært utrolig vanskelig i forhold til i dag. På den ene siden så var det så var det jo en sykdomsdiagnose som og det er jo ganske ulogisk i seg selv, en sykdomsdiagnose som også var straffbar. I dag kan man inngå partnerskap. Ingen, i hvert fall i byer, er det forholdsvis vanlig å se to av samme kjønn som bor sammen og fungerer sammen også åpenlyst ute. Dere hadde jo heller ikke muligheten til å flytte sammen. Dere måtte jo bo enslig på hver deres hybel og sånne ting. Ja, av mange grunner. For det første så var de første årene etter krigen, så var det jo bolignormer da, som skulle til gode se familiene, familievennlig boligpolitikk, så de enslige måtte stå bakerst i køen og vente. Kanskje håpe på å få en eller annen slags liten sånn hybel da, men det skulle i prinsippet bo i andre menneskers leiligheter. Så det var veldig vant. Og for det andre så var jo det at det ville bli sett på som noe høyst merkverdig. Hvis to menn, det forekom, men det var veldig sjelden, at to mannspersoner bodde sammen da, uten å være brødre eller sånn. Og det ble jo av naboer oppfattet som høyst suspekt det hele. Og så slik har det også sett den skjedde veldig stor forbedring. Nei, det er klart at det de kaller selvbildet, det var dårlig den gangen. Men det var jo noe som vi i forbundet, så som veldig viktig å bygge opp selvtillit etter hvert, selvfølelsen, at man måtte ikke henge på hodet, men man måtte være med for å skape bedre forhold. Og etter hvert heldigvis, så ble det jo stadig flere som forsto det, at man måtte være med å gjøre en aktiv innsats, og ikke bare beklage seg over hvor vanskelig det var. Og det viser seg etter hvert at det var veien å gå. Men jeg forstår jo det at det er vanskelig i dag i det hele tatt, og sette seg inn i forholdene den gangen. Sånn i forhold til at den norske avdelingen hadde nær kontakt med Danmark og det danske forbundet, så var det jo utrolig mye hjelp og støtte sånn i oppstarten. Kan du si litt om hva som skjedde sånn etter hvert fram imot Danninga av det norske forbundet? Ja, jeg kan vel si at stort sett så var det forrykk samarbeidet friksjonsfritt og greit, men det er jo ikke så underlig om det inneblant oppstod visse uoverensstemmelser. Og mye av det kan jo skyldes min egen feil, at jeg var litt vel sånn, hva skal jeg si, ukonvensjonell, for det første så var ikke jeg vant til å jobbe så mye med sånn foreningsformaliteter da. Og vi var jo en sånn bitte liten klubb. Og skulle vi få gjort noe, så kunne vi ikke hele tiden være maksimalt formelt korrekte. Så vi måtte se å få ting gjort. Og for meg personlig, så ventet jeg bare på et tidspunkt hvor jeg kunne legge overlatet formannsklubben til en annen. For jeg driftes ikke noe særlig med å være formann. Jeg synes det ble veldig slitsomt og byrdefullt. Og jeg 
vad det som jag andra intresser knyttet till saken. Jag hade behov för att läsa väldigt mycket omkring. Det kom ju en del litteratur ut vart. Och jag hade behov för att skriva artiklar för det jag mente var så viktigt att påverka samhället, hållningarna med hjälp av att benytte pressen. Så det, det gjorde jag i mycket stor utsträckning. Och det behöver nog fler ha gjort också. För det måste jag se. Si, norsk press stort sett var väldigt intresserad. Hvis vi bara hade något att meddela. Så och det var också tillfälle hvor det kom en sån ilskäl som ett Kai Mosin som jag tänkte kanske kunde bli en brukbar överta som förman då. Och det må ju inre att jag eh borde varit mer formellt korrekt där i den saken där. Så det är också rart om dansken reagerade eh, mot det. För där var det större förhåll och det kunde följa mer slike regler då. Men för mig var det alltid det viktigaste var att se att få tingen gjort. Även om det kanske formellt sett eh, inte var så helt som det skulle. Och att man inte måste sångla för mycket. Tiden var kostbar. Och vi fick det också gjort ganska mycket på ganska kort tid. Ja, det var nog självklart. Det var väl en del ting. Och vi blev lite sinna på varandra. Danskarna. Och, och vi styrde här då. Men det måste jag säga si att det var så. Vi var inte långsinta och det var inte danskarna heller. Så vi blev goda vänner igen senare igen. Det är det intrycket jag sitter med. Och för min del så syns jag att vi har det stor absolut nytta av samarbete. Men det är klart att det kommer ett värld som följt vi väl oss lite mer starka så att vi kunde stå på egna ben. Så det var väl en helt naturlig utveckling att både svenskarna och norrmännen gick ut av detta skandinaviska förbundet då. Ja, det var väl i november för vårt välkomna i november 52. Jag tror jag läst korrespondansen mellan Dairolf och det danska förbundet så sitter jag kanske igen med ett nästan motsatt intryck av vad du berättar. Mitt intryck är ju att den norska avdelningen där var det väldigt ordnade förhåll och hur man höll sig till regler och lover och rätt och sätt hade ett väldigt ordnat och fint förhåll, men danskarna där var det lite mer rot och lite mer lemfällighet kanske. Plus att det väl också var en del strid innad i ledelsen i det danska förbundet i den perioden. Var det någon kommentar till det? Ja, det var intressant att höra. Där ser man på lätt där och att man kan huska fel också. Det är ting man glömmer när man inte längre har papperen. Så det var intressant att höra. Ja, det var dessvärre mycket intern stridigheter i Danmark. Det var så sorgligt. Jag kom. Jag var där ju flera gånger då och hälste på de olika. Men det var fraktioner och det var en väldigt bitter och hatsk stämning mellan de enkelte fraktioner. Det var det var fryktligt sorgligt. Och det ja, det visket väl till att det att det till tider har blivit lite kaotiska förhåll där borta och oklarhet om, om vem som egentligen skulle styra. Men för mig var det jo en väldigt strålande upplevelse och bekant med dessa människor. Svenskarna också. Det var en fantastisk folk. De hade med i styret i den svenska avdelningen. Så jag hade ju personligen var en genstående upplevelse då och kommer till København och Stockholm och så. Nej, det är så kan gott tänkas. Det var intressant att höra det du. För det är ju så många år sedan det här. Så jag kan bara se si liksom ett sånt huvudintryck jag sitter tillbaka till och det är kanske lite som 
Hur hos jag färgat? Det är möjligt. Um, um, Löstrivelsen i Gåsöjne från Danmark fann tills det som du ser i november 1951. Var det det du sa? Och så blev väl det norska förbundet sån formellt starta i kan det stämma att det var i februari 1953. Nu tror jag att jag ville formulera det likt ut du säger det där. För vi hade ju våra statuter och allt i orden. Så det var ju bara så egentligen var det inte oss forskel i den förstan. Vi förändrat namnet till det norska förbundet 84. Och så i likhet med svenskarna då så blev vi helt självständiga. Så det är skandinaviska sammanslutningen 84 då. Det är ju ett hypotetiskt spörsmål om om det var en fördel eller hur det ville gått. Om vi skulle fortsatt med men antagligen så var väl det tror jag en riktig utveckling och för min efterföljer som tilltrådde då i november 2050 så han var väldigt ivrig på det att han ville liksom börja på en helt fullständig uavhängig basis då men för själva arbetet vårt och och det formella för övrigt så så blev det inte nog det var inte nog forskel vi fortsatte ju akkurat samma spår så Noe sånn løser i ulse i den forstand. Det er slik oppfattet ikke jeg det, i hvert fall. Du trakk deg jo tilbake når, når det da ble et eget norsk forbund. Men så vidt jeg husker så satt, var du vel fortsatt med i styret? Eller du kom tilbake igjen i styret? Så vidt jeg husker. Ja. Eh. Jag var ju med av till men eh, jag jag följde ju med vad som förgick och kan se si var nog så aktiv medlem och så skrev jag ju alla dessa artiklar då. Det var ju kallt så speciellt för det. Och blandat man kanske lite upp i det och det andra. Så jag gick över till opposition. När vi hade diskussioner i föreningen. För exempel hur ska det vara en gång? att förman hade ett förslag om att vi skulle exkludera personer som hade kontakt med prostituerade gutter. För slike folk måste vi kalla som medlemmar. Och där ska vi ha ett våldsamt rabaldemöte och diskuterade det lovförslaget, statutförslaget. Och vår Eivind Ekko och jag, vi var absolut emot en sån ett sånt förbud mente det så lätt kunde eh missbrukas och sånt. Men eh, församlingen syns visst det var väldigt fin grej. Så för man där mot mack han fick ju genomfört då det där eh, prostitutionsparagrafen. Jag husker det det föreligger i diskussion om det i medlemsbladet. Och senare än de mer moderna tider så försvann ju den där paragrafen stilla och rolig av sig själv. Det är det av diskussionsfrågor. Jag husker speciellt gott då. Och så var det att jag fick skena förbundet då i 1955 var det väl drev lobbyverksamhet i Stortinget. Jag fick kontakt med sekretären talsman för justiskommittén. För jag hade en del material som i tillägg till det som förbundet 84 la fram för den här kommittén då. Och han sa att de var intresserade. De visste så lite om slike ting. Så han var ju väldigt positiv tacket och bucket för det jag kunde ge han av material då. Och det var alltså en till initiativ för min del för jag syns det var så viktigt det materialet att ja, det kunde komma till gode för de som den 
de som är justiskommittén i Stortinget skulle gå igenom för att ta en avgörelse med hänsyn till förslag om att skärpa paragraf 213. Där har jag fått kritik av både den gången och nu av den mot Mack som har förmann den gången. Han syns att man skulle inte gå utom. Men det var ju i den gången inte snack om lobbyverksamhet. Hur fantes inte. Men jag har ju förstått att det var det jag gjorde då. Och resultatet blev i alla fall inte dåligt. För det är Henrik Svensson. En jurist från Bergen som var sekretär och talsman för för justiskommittén. Han blev ju en väldigt viktig stöttespelare för förbund 84. Det kan vi se av av utskriften från förhandlingarna i Stortinget. Och sörget då för att detta farliga lovförslag det blev lagt vick. Ja, han hade var ju Norges första lobbyist före ordet det helt att fantes idag är ju det en helt vanlig framgångsmåte för föreningar. I 350 så började ju också föreningen och eller förbundet att ge ut medlemsblad som en väldigt vart fick namn klubbnytt för det då heter en del år skiftat till oss och oss emellan och sånting. Eh, hurdan var du med på starta det? Eller var du någon aktiv bidragsyter till Löbla? Jag har nog säkert varit fram på en del inlägg vill jag tro. Jag har inte lagat något skickligt arkiv över det, men bladet finns ju. Så men jag har en kommentar till detta att det står ju bara Rolf som regel. Alltså vi eller när jag skrev jag visar så hade jag sett och nymer då. Rollen och förskillelse. Och det var absolut nödvändigt. Jag har skrivit till Löveta om vad som skedde i 1950 då jag gick ut med en svär artikel i Dagbladet mot paragraf 213 under egen namn. Och då jobbade jag i Aftenposten som var hyre konservativ den gången. Och så jag ödelade jag för mig själv på den måten. Och därför så har man ju, man må ju ha lite förståelse för att det man kan göra idag, det kunde man inte göra den gången. Och det syns jag beklagligt att Karin Kristine Frile bebreider oss att vi benyttet oss av pseudonymer. Hon gjorde oss till det. Hvis du ser de första exemplaren av detta blad som blev startat i jag tror det var i 1965. Och det het oss eller oss emellan. Ja, jag har det här men det het så. Och Kim Frile på också ansvarig som redaktör. Där står det inte Kim Frile i det bladet. De första bladen. Det står Kim jag bara nämner det som exempel. Och då syns jag märkligt att hon bebreider oss som jobbat i en mycket hårdare och vanskligare tid. Bland annat Öyvind Ekhoff som utgav boken under pseudonyme Finn Grodal. Det var ju ingen som fant att det var något märkligt. Alla syns ju det var högst förståeligt att han måste göra det. Men hon reagerar negativt på det alltså och skriver då i sin bok Troll ska tämmas att hon syns boken var tämligen likgiltig för det han hade benyttet pseudonym. Så detta med pseudonymer det det syns jag är viktig ting och jag gjorde inte alltid det. Jag måste ju säga det av och till så tänkte jag nog ge fan och så tog jag chansen men stort sett så så benyttet jeg seg noen nymer, fordi jeg hadde jo ikke noe yrkesmessig bakgrunn for å skrive om sånne temaer. Ikke var jeg psykolog, og ikke var jeg jurist, ikke var jeg prest heller. Så jeg jobbet jo først i reklamefaget, meget nøktern bransje, og så i journalistikken. Så jeg hadde ikke noe spesialbakgrunn for å skrive så vel 
Og så skrev jeg jo så ofte, støtter stadig, så det ville jo ikke merkelig ellers. Så, så det var vitt, det var, man må jo være litt realistisk. For mig var det målet, hva kan vi få gjort av nytte? Eh, hvordan skal vi forholde oss for å få gjort mest mulig av nytte? Og det var da med, med å benytte forskjellige pseudonymer da. Og på den måten ble det jo ganske mange artikler. Dette har jeg da samlet i, i et arkiv i, i København, eh, i det bøsse foreningens arkiv der har de samlet disse avisartiklene mine. Ja, ja du skrev jo utrolig mange artikler under forskjellige pseudonymer, og som du sier, det ville vel også sett et rart ut hvis det var samme menneske som uttalte sig gang på gang på gang. Det var jo, måtte jo også være en fordel for forbundet at det kunne virke som om det var flere som var aktive i debatten. Og du spilte jo på et veldig bredt spekter. Jeg vet ikke hvor mange artikler du har produsert opp gjennom året, men det må jo være utrolig mange. Alt fra homopolitiske saker til ting som går mer på litteratur og... Ja, du har jo et vitt spekter du har, du har skrivet om. Ja, jeg skriver jo også om andre temaer da. Som sagt så var jeg jo belivrig med i en verden. Så jeg skrev en hel del artikler om fredsproblemer og sånt. Og senere hen, omkring midten av 60-årene, så var jeg med på å stifte Humanetisk Forbund og hadde en del artikler om, om dette som jeg mente kir kirkediktatur og behovet for å få myket opp det. Men, jeg må si, mesteparten av det jeg gjorde, det gikk jo med til homo, homobevegelsen da. Og der var det for eksempel populærvitenskapelige. Det kom jo som sagt ut en del bøker etter hvert da. Spesielt i utlandet da. Amerika, Danmark, Sverige. Og jeg ville sørge for at innholdet av de bøkene kunne bli kjent. Og så var vi heldige og hadde en avis som alltid åpnet sine spalter. I hvert fall for meg, så jeg har ikke noe å klage over. Og det var dagbra. Jeg synes alltid det var interessant med nye ting fra forskning og sånt omkring homoseksualitet. Så det var jo en hel del jobbing med å anmelde disse bøkene, nye bøker. Og så hadde jeg stadig artikler om berømte homofile da. Startet med Oscar Wilde og så videre. For det, det vanlige var jo at man ikke fikk vite at det var det. Og Oscar Wilde visste jo bare at han hadde fått to års tukthus for sedlighetsforbrytelser stod det. Det gikk mange år før vi fikk vite hva som egentlig når vi fikk lese biografier som begynte etter hvert å bli litt mer åpen hjertig. Så, så det var også for å styrke blant annet for å styrke det homofiles egen selvfølelse, ikke sant? Man var i godt selskap. Så mange kulturpersonligheter som hørte til på vår fløy. Og det gjorde selvfølgelig også litt virkning. Og dette pågår fremdeles. Men nå er det lettere. Men ennå er det jo protester. Man vil ha geniene helst for seg selv. Kom ikke og pirk på seg på Shakespeare eller Beethoven. De vil helst ikke ha noe. Noen riper i kutebildet. Nei, det er vel fortsatt sånn. Men det er jo utrolig viktig, og kanskje spesielt for folk rundt i landet som føler seg utrolig alene og som noen sjeldne merkelige dyr, fortsatt kanskje, på små steder, så er det jo utrolig viktig å på en måte, om ikke forbilder, så i hvert fall se at det er mennesker som er dugende og så flinke, som også er homofile. Det er jo utrolig viktig å, å få avdekket det. Ja, jeg vil gå tilbake til disse møtene vi hadde den første tiden. 
klart at det gjaldt å styrke selvfølelsen og kvikke opp folk. Nå var disse møtene, det var jo ikke så mange som kom, og det var jo ingen brillant forsamling. Det var nok så alminnelige mennesker da. Og det var liksom en sånn litt alvorlig stemning, får jeg si. Så det tok, og jeg har jo aldri vært noe på interasjonsråd, så det tok jo litt tid før vi fikk litt mer vellykkede medlemsmøter da, med innslag av underholdning. Og her er det de som bidro med det. Tenke på Ville Mikkelsen for eksempel. Han enkelte kjenner jo til ham. Og andre som fant på morsomme ting, så at det ikke bare skulle bli jammer og tristis og problemer og greier å snakke om. Så etter hvert ble jo medlemsmøtene bedre, og vi fikk bedre steder. Men det var personlig, så skal jeg være ærlig, så trivdes jeg kanskje ikke så veldig godt med mange homser på en gang. For da hadde vi disse her skrullene. Jeg hadde litt problemer med å fordøye dem. Dessverre må jeg si, det er vel litt fordomsfullt, men det var en hel del som hadde tydeligvis problem med sin kjønnsidentifisering. Og som hvis de ville løse sitt problem med å innbille seg at de egentlig var damer og drive med jentenavn og sånt. Ja, så jeg personlig var ikke så begeistet for det skrulleriet. Og det er det er heldigvis et fenomen som nesten er blitt borte. Det man nå gjør er at man kan lage dragshow og morsomme ting. Og man har gal ikke hørt så mye som de er flinke og dyktige. Showmennesker og sånt, det blir noe helt annet. Men dette skrullegreiene, sånn til daglig. Og hvor de satte jentenavn på hverandre. Jeg likte aldri det der i det. Men det var så sterk drift. Hos enkelte så var det ikke så lett å... Men jeg tror nok at vi i forbundet, vi ville ikke oppmuntre til det i hvert fall, så etter hvert at vi klarte å, kanskje... Men det kom, tror jeg, etter hvert i bakgrunn, ettersom vi gjorde det lettere å få en skikkelig kjønnsidentifisering. For vi er jo like med gutter som andre, fordi han er homofile. En homofil mann, det er ikke en som egentlig er jente. Og nå har man fått greie på at transvetisme, det er noe helt annet fenomen. Men den gangen så var det sikkert mye forvirring der. Og som sagt, det var, de dominerte litt vel mye. Disse her skrulle personene da. Og det er jeg så glad for å si i dag, at det er vel noen som kritiserer de også. De synes det er litt flott, ja at de unge homsene i dag, de oppfører seg om den som vanlig folk, uten at det skrål og skrik og tull og døys og pytteri og fjas. Det var under krigen at jeg etter hvert ble klar over min legning. Jeg hadde gleden av å være med i en gruppe ungdommer, veldig hyggelig, og vi hadde jo mye moro, vi danset swing, og der var det jo en pike da, som jeg forsto var litt interessert i meg, hun var både pen og intelligent og festlig, og så var hun så flink til å danse swing, så, men, jeg la jo merke til det at i motsønning til de andre gutta, så var ikke jeg noe særlig interessert i å være nærgående da, bortsett fra dansingen. Så jeg skjønte jo at jeg var litt spesiell her. Derimot så var det en av de andre guttene, liksom min bestkamerat, som... Jeg forsto at jeg var forelsket i, og veldig nærmest sykelig sjalu, så det skar seg jo. Men så, 
ved å iakta seg selv, så kom jeg altså frem til konklusjonen da. Og det var ikke så veldig moro. Det var nok så vanskelig. Og ikke noe hjelp å få ingen å snakke med. Å snakke med foreldre eller noe sånt. Eller søsken, det kunne overhovedet ikke komme på tal. Det er så uhyggelig ting. Og jeg hadde ingen homofile kamerater, ikke sant? Så den isolasjonen, den var forferdelig. Og jeg må si at bare av den grunn så hadde jo forbundet en stor misjon. Så jeg husker jeg oppsøkte en nervelege, som det heter, tror jeg, for å få noen gode råd eller noe sånt. Og ja, han trøstet og sånn og sa at ja, man kunne jo være et bra menneske fordi man var homoseksuell. Og så sa han at han kjente personlig homoseksuelle personer som han hadde stor respekt for. Oi, det lå helt på tungen min. Kunne ikke jeg få hilse på dem? Det tørte jeg ikke si. Jeg skulle kanskje gjort det. For det var jo hovedproblemet. Men ikke kjente noen andre med samme legning. Så det tok flere år det. Før jeg tilfeldigvis fikk kontakt med en homofil gutta. Og han kjente andre. Han var jo litt sånn påfølgende type på en måte da. Så jeg skjønte at han var så. Men han var veldig søt og hyggelig. Og så viser det seg at dette var i Trondheim. Jeg bodde altså litt mindre mye i Trondheim. At der var det en sånn liten subkultur med homofile som pleide å møtes på en liten plass som et lille torv. Det var ikke noen forening, vet du. Men der visste man at man antagelig traff noen både vinter og sommer. Og jeg husker at det ja, og så var det jo veldig pen gutter da, som jeg ble litt opptatt av, men men han han bare svermet for tyske soldater, så jeg hadde jo ikke en uppgjans der, og for han men disse uniformerte tyske soldatene det var, det var det store eventyret. Han påstod at han kjente noen i hvert fall da som han traff i dølgsmål jeg vet ikke om det var skryt, kanskje det var det, men så i det hele tatt, interessen for de tyske soldatene var jo ganske stor og utbredt, hvis man skal si det som det var. Og de var jo ganske flotte også, og de sang jo så fint når de marsjerte gjennom byens gater. Og så det er jo ikke noe underlig at tyske soldater var populære. Men som sagt, jeg ble jo kjent da etter hvert med flere, og så la jeg planer om at når krigen var slutt, så skulle jeg da ned til Oslo. Vår familie hadde bodd der før, i 30 år, så jeg var ikke helt ukjent. Så for å komme bort fra de litt mer trange forhold, men jeg tenkte jo av og til på, det deprimerende tanke var jo hvor godt man kunne hatt det hvis man hadde vært normal og man kunne slått lag med hun søte penerskjermerende jenta som hadde sans for meg og kunne ja, satt seg som hod og stifte familie for barn og så videre så så det var sånn Altså, det var liksom ikke noe særlig snakk om lykkemuligheter for homofile den gangen, altså. Det var som et eneste stort mørke. Men selvfølgelig, som sagt, det betydde en del at man fikk kontakt med følelsesfeller, da. Og det var jo ikke alle som tok problemene like sånn alvorlig som jeg gjorde. Som sagt, det var jo flere der som var sånn litt lett liv, vet du. Typer med godt humør og sånt nå. Og det kvikket jo litt opp til da. Men så høsten 1945, så flyttet jeg da til Oslo. Og ble kjent med
engagemang etter hvert her da. Og jeg som sagt syntes det lå i luften at det måtte skje noe med en organisasjonsdannelse. Og det var en stor oppmuntring med dette tidsskriftet som var en lesesirkel de hadde i Schweiz som het Der Kreis da. Og så i 1948 fikk man høre fra Danmark og det var jo fantastisk. I motsetning til en del andre så var jo du da tydeligvis også språkmektig. Du kunne lese det kreis og sånne ting. Men hvordan fikk dere greie på at det var ting på gang i Danmark, at de startet sitt forbund? Var det via der kreis, eller var det... Hvordan fikk dere rede på at det danske forbundet startet? Ja, det var vel nærmest sånn litt fra hånd til munn, det. Eller at det munn til munn med to Det var jo mange som dro på ferieturer til København, populært feriemål. Og de hadde jo møtt personer der da som hadde meldt seg inn eller fortalt om dansen av foreningen der borte. Og som fikk tak i noe som propaganda, brosjyr og sånt. Så på den måten. Og så var det da, som jeg har nevnt, Bjørn Hansen som dukket opp senere igjen. Det var vel ut i slutten av 1949, tenker jeg, at Bjørn Hansen dukket opp og ville notere hvem som kunne tenke seg å interessere seg for å være med i medlemmer av en dorsk forening. Så nei, det jeg tror ikke det sto noe særlig i norske aviser om det der der. Etter at vi dannet her, så kom på høsten 1950 Lundahl Madsen, som han het, senere het han Akskill, Aksel Akskill, en tur til Oslo. Og vi var enige om at da skulle han fortelle om hva som hadde skjedd i Danmark, men også la det skinne igjen at nå var det på gang ting. Men vi var jo litt redde da for hvordan reaksjonene kunne bli. Og så, jeg husker jeg ringte Dagblad og fikk kontakt med en journalist der. Han er jo, hva var han het? Hva var det han het, en av de kjente som er pensjonist i dag? Ja, ja, det er et stort enklast. Og han intervjuet Lundahl Madsen da. Det ble et stort oppslag som sikkert vakte forferdelse om at nå var det homoseksuelle ute og ute og gikk, eller hadde begynt å røre på seg og lage organisasjonen. La meg også føye til noen ord om begrepet homofile. Det var et uttrykk som redaktør Elmer Fogelgård av vennen hadde funnet ut. Og det slo jo til og ble veldig populært, både innad og utad. Og jeg synes selv at det er veldig nyttig å ha ordet homofil ved siden av begrepet homoseksuell, for det er ikke identiske ting. Men jeg forstår at det har oppstått en eller annen merkelig motvilje mot å benytte ordet homofil og homofile. Det synes jeg er beklagelig. Vi trenger å holde på det språklig og meningsmessig.